Unatizama runinga ya Reach Out Online Television. Natizama runinga ya Reach Out Online Television. Yaani mwanamke amengangana akaenda salon akatumia akaweka tu shilingi 5 5 ya ile ya mboga. Alafu wewe ameweka nywele vizuri you are not seen. That is too bad. Yaani macho yako unafanyia nini? Can you have eyes? Nitaki kutumia. Kitu kingine, wanawake wanahitaji emotional support and emotional security. Kitu ambayo tunajama it is the ultimate. Hakuna kitu kingine wanahitaji. Ultimate. Wajue their position in your life. Wanaume hoya. Eh. Mwanamke wako akumbushwe kila siku wanawake wanaume uh, ni wauze wanaume ni wauze kama wameambiwa i love you this morning wanaposhiriki kwa pamoja katika maombi mofu shetani <laughs> nafikiri umefurahia hiyo funzo ambayo tumeipata hata kwa wale ambao hawakuweza kuhudhuria kwa wakati huu ninaomba tuondoke ili tuwape hawa wengine pia nafasi baba mtakatifu ishie juu mbinguni tunakuja mbele zako Tukishukuru kwa ajili ya wakati huu. Zaidi wale ambao pia wanakuja baba uwatumie tu kama chombo na wao pia watupe kile ambacho kitatujenga kimwili na hata kiroho. Asante mtakatifu na katika jina safi la Mwana Yesu Kristo nimeomba na hata kana hata kuamini. Amen. Akoro mission bound kwa hizo kutani. Nambari ni moja arpena tano. Ule mwendo si utaki rompa. Ule mwendo si Ule mwendo si utaki rompa ka Bwana Yesu. Ule mwendo si utaki rompa ka Bwana Yesu. Thank <laughs> you. 
Wacha tuombe. Baba wetu isheju mbinguni, tuwacha mbele zako, masaha haya, matakatifu. Tuomba baba wakati ya baba tunapoingia katika kipindi cha kuimba, ebu na roo wako waweze kutuongoza. Nimeomba wa machache katika china la yesu ya diya mwombezu wetu.
Sauti sauti ya. What's happening? Okay. Happy Sabbath. Happy Happy Sifiwe. Amen. Mungu ni mwema. Siku Ni wangapi kwa ishara ya mikono ambao tumekuwa nao kutoka siku ya kwanza ya crusade mpaka siku ya leo. Wala ambao wamehudhuria siku zote kwa ishara ya mikono tafadhali. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Na kuna huyu mama kutoka 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 Rungai. Anaitwa Janet. Abarikiwe sana. Hakuna siku amekosa. Yaani nimemuona hapa all the time. Na watu wa Sharo mne, kuna watu hapa ambao wamekuwa hapa muda wote. Mungu wa mbinguni awatendee mema. Kwa majina anaitwa Samuel Okindo ama Elder Samuel Okindo kutoka kanisa ya Kimango. Na tunashukuru Mungu kwamba tumekuwa mahali hapa kwa hii muda wote. Aa, nilikuwa ninachukua kipindi ya Bible study. Na daika ambazo nimepewa ni kidogo sana. Ningependa kwamba tukaweze kuyafuata yale ambayo kwa kifupi sana na kwa njia ya eh, njia ambayo ni ya, ya ufupi sana. Yala leo tumekuwa tukijifunza siku ya Jumapili mpaka siku ya leo. Kwa sababu hiyo hiyo siku za nyuma sabato hiyo ya the true worship kwa wala ambao walikuwa hapa tuliuliza na swali je 
ibada ya kweli ni gani sababu tuliposoma kitabu cha Yohana 4 24 tuligundua kwamba Mungu anatafuta watu ambao watamwabudu kwa haki na kweli watakao muabudu Mungu kwa haki na kweli sasa tukaulizana ibada ya kweli ni gani tukaulizana ibada ya kweli ni gani basi baada ya kuulizana swali hilo tukagundua kwamba shetani na udanganyifu wake amejaribu awesavyo aweze kuwapotosha watu wasiwe na ibada ya kweli na ndio maana hata sisi wa adventist ibada yetu ya kibinafsi mtu anapokuja kanisani saa tano hiyo ni ibada gani saa saba ikifika watu wataenda kwa njia ile na ile na ile na ile na hawatakuwa pale je ibada hiyo kibinafsi haitakamilika sababu bila inasema kwamba katika siku hiyo usifanye kazi yoyote ni, kisi, ni siku ambayo utakuwa na furaha ndani ya Yesu katika sabato hiyo takatifu tuliposoma kwenda chini tukagundua kwamba huyu shetani kwa sababu ya udanganyifu amedanganya ulimwengu wakaanza kuabudu siku ya kwanza ya Juma tulizungumzia mambo hayo ni vile na yapitia tu nikiweza kusonga na tukagundua kwamba yu alikuwa ni mtunza sabato mwanzo tatu, moja, mbili na tatu. Yesu alikuwa mtunza sabato Luka 4 mstari wa 16 na tukagundua mitume nao akina Paulo mitume nao akina Petro walikuwa wana, wanatunza sabato na walikuwa wamepeana maisha yao ya kutunza sabato sasa tukaona ni siku gani ambayo ni, iba, ni siku ambayo ni ya ibada tukagundua kwamba siku ya saba unaposoma uh, Luka Uh, 23 uanzie mstari wa 52 3 4 mpaka mpaka 56 utagundua kwamba siku ambayo Yesu aliwekwa uh, 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 mlabani akafa na akazikwa ilikuwa ni siku ya maandalio tukiwaulizana siku ya maandalio ni gani siku 10 16 ikasema wazi kwamba ni siku ambayo iko kabla ya sabato na unaposoma Mathayo 28 fungu la kwanza Yesu anafufuka siku ya kwanza ya Juma. Kwa hivyo tukagundua wapendwa kwa kumaliza sehemu hiyo ni kwamba sabato ya kweli, siku ya sabato ya kweli ni, ni chumamosi. Tulipoondoka pale, tukaulizana, je, ilibadilishwa namna gani? Sasa yawezekanaje watu wengi wanaabudu siku ya kwanza ya Juma? Na hapo ndipo tulienda katika vitabu na tukagundua kwamba kuna kitabu kimoja kinaitwa Converts Catechism page 50 Unapoanza unasoma unagundua una, una kwamba katika mwaka wa 320 AD that is when uh, kiongozi ambaye anaitwa Constantino hapo ndio siku ilianza kubadilishwa polepole pole. ikaanza kubadilishwa polepole pole, akasema kwamba yeye ni Mkristo akachiita bishop kisha akatangaza aka kwamba siku ya Jumapili let it be the lord's day siku ya kwanza ya Juma na tukafuatilia historia hiyo kwa wale ambao hawakuwa walikosa mambo mengi sana tukatoka pale ni nikubalia nitoke pale siku ambayo ilikuwa inafuata tukaulizana je wale ambao wanaamini kwamba Mariamu aweze kuwaombea wanaweka ibada zao katika huyu mama ambaye ni mama yake Yesu ndio ni mama ambaye amejawa neema ndio ni mama yake Yesu lakini anaweza kutuombea tuliposoma Biblia tukagundua kwamba tunaye muombezi mmoja peke yake na huyu muombezi ni mwanaume ambaye ni Yesu Kristo Biblia inasema kwamba ni mwanadamu Yesu Kristo the man Jesus Christ ndiye peke yake tutakapotenda dhambi tunaenda chini ya miguu yake kama muombezi wetu kama kuhani wetu atatuombea kwa baba na mahitaji yetu yataweza kufika kwa baba na Mungu atujibu kadri ya mapenzi yake hiyo ni siku hiyo ni siku ambayo iliyokuwa inafuata tukatoka pale sababu nitaka kuchukua muda mfupi sana tukatoka pale tukaingia hili swala hili swala kubwa sana unajua mwaka jana tarehe tano hata hawa ambao wameketi hapa kuku zilikufa sana katika mapoma zenu kweli si kweli tarehe 25 ya disemba watu walisherehekea wakasherehekea mbuzi zikaota moto lakini yenye imekufa inaota moto yenye imekufa mifupa zikaota moto nyama zikachomwa watu wengine wakalewa wengine wakachienjoy wengine wakachibamba kama hiyo ndio lugha ambayo itawezaeleweka vizuri 
watu wakasikia vizuri wakisema kwamba Yesu alisaliwa tarehe ishirini na tano. Hilo ndio swala ambao tulishughulikia around siku ya Jumanne. Tukaulizana je, hakika kwamba Yesu alisaliwa tarehe ishirini na tano. Sina shida na sherehe kwanza. Kabla nikuja na sina shida na, na sherehe. Tukaulizana je tarehe ishirini na tano ni siku ambayo Yesu alipati ali, alizaliwa? Tukaenda kitabu cha Luka moja ishirini na sita. Na Luka moja thelathini na sita. Tukagundua kwamba Siku e, mwezi ambayo Mariamu Nika tukagundua kwamba tukagundua kwamba tarehe e, unaposoma Luka moja sita unagundua kwamba mwezi ambao Mariamu mama yake Yesu anapokea ujumbe kwamba atakuwa ata, 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 ata na mimba na atazaa kijana ambaye anaitwa Yesu ilikuwa ni mwezi wa sita. unaposoma fungu hilo unagundua kwamba sasa hata kama uh, na unaposoma uh, waibrania moja waibrania uh, hmm, ni waibrania uh, 4 2 14 ambayo ina, ambayo inatuambia kwamba Yesu alikuwa mkamilifu i think 13 ama 14 i will check that ambayo unagundua kwamba Yesu alikuwa fully human being and he was fully god yani alikuwa mkamilifu alikuwa mwanadamu kamili na akawa ye Mungu kamili sasa kama alikuwa mwanadamu kamili miezi ni tisa kutoka mwezi wa sita. mbona ulimwengu imedanganywa namna hii kwamba hata ukianza kuhesabu kutoka mwezi wa sita. hautagundua kwamba Yesu hakuzaliwa Disemba tarehe 23 tarehe sasa hapo ndipo tulipokuja kugundua wapenda kwamba je siku hii ni nini ambacho kilichofanyika unaposoma mwanzo kumi, mstari wa nane, wa tisa na wa kumi, utagundua kwamba kuna kijana wa kushi ambaye anaitwa Nimrod ambaye alikuwa ni kiongozi wa Babeli sasa huyu kiongozi Asante sasa huyu kiongozi A, alikuwa na mke ambaye anaitwa Semiramis. Huyo kiongozi alikuwa baba yake ni Kushi, Kushi ni mtoto wa Hamu. Hamu ni mtoto wa e, wa, wa, wa Nuhu. Nuhu alikuwa na watoto watatu ambao ni Shem, Chafet na Ham. Ham ni huyu ni yule ambaye ali ali, ali a, a, ambaye ali it was cast. Alilaaniwa kwa sababu ya kuona baba yake akiwa uchi. Sasa huyu Nimrod hapa ndipo tulipo. Huyu Nimrod akafa kabla awajazaa mtoto na mke wake ambaye anaitwa Semiramis. Kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa Babeli na alikuwa shujaa mkubwa sana wa kutajika. Hapo ndipo alipokufa mke wake ambaye ni Semiramis akawadanganya kwamba ameenda kwa jua. Alipodanganya watu wa Babeli kwamba ameenda kwa jua. Huyo mke akabata mimba kutoka kwa mtu mwingine. Akadanganya bado wa Babeli ambao walikuwa wana wanamuenzi sana kiongozi wao Nimrod. Akawaambia kwamba hii miale ya jua mahali Nimrod alipo aliko miale ndio imenipa mimba. Na hiyo mimba ndio hiyo aliposaa alizaa mtoto kijana ambaye anaitwa Tamuz. Aliyezaliwa tarehe tano mwezi wa mbili Watu wa Babeli wakasikia jambo hili likawatia moyo kwamba kiongozi wao amerudi na kutoka pale pole pole wakaanza kusherekea siku hiyo hiyo birthday yake na kutoka pale pole pole ulimwengu ikaanza kudanganya kuna historia mrefu ambayo ipo katikati mpaka sasa tuna wakaanza wakaigeuza tu ingawa ilikuwa ni siku ya tamuzi ya kusherekea huyu kijana ikakucha kubadilishwa kwamba ni, ni siku ya it is the, it is the mass of Christ mass of christ <coughs> ambaye alikuwa kiongozi wao na historia hiyo tuliipeana hiyo historia ya yote mchinzi ambayo ilipofanyika mpaka siku ya leo mimi na wewe tunasherehekea tunadanganyika ulimwengu mzima imedanganyika kwamba Yesu alisaliwa tarehe tano ambayo si kweli na mimi na wewe tunasherehekea tuna Yaani tunafanya mambo makubwa mabomani mwetu ati ni Yesu alisaliwa na hakika ni uongo. Tukatoka pale. Tukaingia katika upatizo. Ambayo ilikuwa siku ya juzi. 
tulipoingia katika ubatizo tukagundua kwamba kuna batizo nyingi katika ulimwengu huu na kwa mujibu wa biblia upatizo peke yake unaowekwa pale ambayo una biblia inaitambua ni upatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi hizi batizo zingine ambazo ni za kuruka moto hizi batizo zingine ambazo ni za ni, ni, ni za kungwalewa meno kungwalewa makuja wengine wanalala chini pasta anaruka juu yao mara saba na wanaambiwa kwamba wamepatizwa sijui wanasoma biblia gani lakini kwa mujibu wa biblia tukagundua kwamba upatizo wa kweli lazima uzamishwe ndani ya maji na ndio maana siku ya leo kuna wala ambao wamejitoa wanaenda kuzamishwa ndani ya maji mengi tukatoka pale tukaulizana ndio mtu aweze kubishwa mambo ni matatu kwanza atubu dhambi zake pili aamini kwamba Yesu ni mwokozi na Bwana wamtamwambia hakika hamtakufa bado dhana hiyo shetani anazidi kuiendeleza mpaka saa kana kwamba aliyekufa anawaona aliyekufa ako mahali na watazama mafundisho ambayo hayana msingi katika ndani ya Biblia tukagundua hivi kwamba kuna mtu ambaye unaposoma Samuel wa kwanza 13 14 utagundua kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Daudi ambaye roho yake ilikuwa inampendeza Mungu roho ya Daudi ilikuwa inampendeza Mungu sasa huyo alipokufa tuliposoma kitabu cha uh, matendo ya mitume tuka matendo ya mitume mbili atiki 37 na 38 na 39 utagundua kwamba tunahakikishiwa kwamba huyu 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 Daudi kabuli lake liko pamoja nasi mpaka sasa kwa hivyo mtu akifa aende mahali popote mwili wake unakuwa kabulini ukingoja ile siku ya barapanda ambayo inasungumziwa kitabu cha uh, Timotheo wa kwanza 4:16 17 ambapo tunaambiwa kwamba Bwana Yesu atashuka kwa mwaliko wa malaika mkuu na barapanda itapigwa naamini kwamba ni nifunga ambalo tumelisoma kama mara nne katika mafundisho haya kwa hivyo mpendwa fundisho haya mafundisho ya kifo tukagundua kwamba mtu akifa analala kaburini kila ambacho kinarudi kwa Mungu ni ile pumzi ya uwai ambayo e, ambayo huyo mwanadamu alipulisiwa unaposoma mwanzo sababu mwanadamu is made up of two things kuna udongo kuna ile mafumbi ya ardhi na kuna ile pumzi aliyopuliziwa na ati, a, sasa wakati alipuliziwa ile pumzi akawa nafsi hai a living soul na pumzi kuna tumaini hata baada ya kifo kuna watu katika Biblia wasadukayo hawakuwa wanaamini kwamba mwanadamu akifa kuna ufufuo tena lakini sisi ambao tunaamini na kwa mujibu wa Biblia tuko na tumaini kwamba kutakuwa na ufufuo hata kama tumepoteza wapendo wetu sababu kuna watu wameaga katika maisha yetu ambao wanatugusa sana wao ni wazazi wetu wao ni watoto wetu watu wamekufa ambao wanaguza mioyo yetu sana lakini mpendwa kuna tumaini unaposoma uh, Revelation 21 verse 4 ambayo inasema katika mji mpya ambayo ni Yerusalemu hakutakuwa na mauti hakutakuwa na maombolezo hakutakuwa na kilio kwa hivyo mpendwa tukamaliza kusema hivi kuna haya mafundisho potofu ya, ya siweze kututoa katika fundisho halisi sababu kuna mafundisho kama mawili matatu ambayo ni potofu fundisho la kwanza ambalo tuliliangalia ni pagatori kuna fundisho fulani linalozidi kuenezwa ambayo ni pagatori kwamba mtu akifa alikuwa mwenye dhambi anawekwa katika mahali fulani 
Kwa sababu he is not fit, hawezi kuingia ufalme wa Mungu kwa sababu ya matendo yake maovu. Huyo mtu akiombewa huyo mtu akiombewa anaweza kuwa fit, anaweza kuwa mtakatifu, aweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Tukagundua kwamba fundisho kama hilo halina msingi wake ndani ya Biblia. Kuna fundisho lingine ambayo inaitwa limbo ambapo wale watoto wadogo ambao hawakuweza kutenda dhambi walikufa wali, wali wakiwa ndani ya tumbo ya mama hakuna dhambi waliyoifanya ya kibinafsi dhambi tu ambayo wako nayo ni ile ya adamu ni ile ya kuzaliwa katika iniquity unaposoma Psalms 51 verse 5 kwa hivyo mpendwa tukakuta kugundua kwamba mafundisho haya yote yamekuja ili kwamba yaweze kutupotosha na yaweze kuendeleza ile dhana ya shetani kwamba hamtakufa lakini mpendwa tukasema kwamba tunatakiwa kumtumaini Mungu ndio kwamba atakapokuja kuna fundi ambayo ningependa kumaliza katika sehemu hiyo ambayo ningependa tulisome kitabu cha first corinthians 15 fast 50 anzia 55 anzia 51 andiko lasema hivi baby na yasema namna gani apewa mic tafadhali aha wa korinto wa kwanza 15 moja anza 51 mstari wa 51 anasema kwamba angalieni angalieni mwambie ninyi siri tunaambia wapendwa siri hatutalala sote hatutalala sote lakini sote tutabadilika lakini zote tutabadilishwa eka kwa dakika moja kufumba Ka, na kufumbua katika dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia maana parapanda ya Mungu italia na wafu watafufuliwa ah na wafu waliolala katika Bwana watafufuliwa wapendwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika haweka kuwa na uharibifu tena mpaka pale kwanza kabla uendelee Mpendwa katika ulimwengu huu magonjo yametumaliza yamemaliza wapendwa wetu lakini have you seen umeona mtu ambaye ako na terminal disease have you seen umekuwa na mtu wa karibu aliye na ugonjwa ambaye inaitwa terminal disease yani mtu ambaye ugonjwa umemimaliza umemkula mpaka anaanda kwa hospitali shida ni vile madaktari kila kitu atukufunzwa na hii kitu nilisema atukufunzwa kwamba tukuambie kwamba sasa wewe umefika mwisho aa lazima tukupe katumaini hata wakati sisi hatukaoni sijui kama inaeleweka yani unafika hospitali unapata kwamba hata daktari anafika mahali umeenda hospitali hii umeenda hospitali ile lakini bado haupati nafuu unapata unazidi kutofika zaidi alafu unapata daktari a specialist anakuambia shika hii dawa enda e, e, mtoe tu kwa ward mpeleke nyumbani endelea kutumia madawa haya e, ndio tuta, e, vile utaendelea uta, uta, utatuambia mtu anafika nyumbani siku moja siku mbili siku tatu ameaga mpaka unasema ndio kama daktari aliona alijua alifanya nini ni vile mpendwa hii miri yetu ya, kwa sababu ya dhambi iliyofanyika hapo mwanzo hii miri yetu it is grown to destruction it is grown yani iko iko subjected to destruction inawezekana kwamba miri iweze kuchakaa tulipokuwa tukifanya tukitembea mahali hapa unapata mtu ako mgonjwa ako na shida yani mpaka yani mtu mgonjwa umemuweza sana lakini fungu hili mpendwa linatutia moyo linasema kwamba tutabadilishiwa miri ya kutokufa miri ya kutoharibika i want us we look at that point tutazamie wakati huo hata kama tutalala sasa tusiogope there is hope beyond the grave Bwana Yesu asifiwe. Kunalo tumaini. Hata kama wale wapenda wetu waliolala, tuwe na tumaini. Lakini sasa sisi ambao tuko hai, we have a choice to make kwa sababu ufufuo utakapofanyika. Wenye dam, eh, wenye haki kwanza watakuwa wa kwanza kufufuliwa. 
ile wakati tutakuja na ile nifundisha ambayo nilifundisha I think last Friday the end of evil mwisho wa maovu kwamba Yesu atakapokuja walio hai watakatifu pamoja na walio kufa ambao ni wenye haki watafufuliwa kwanza na wenye haki ambao wako hai ambao hawatakuwa wamelala kwa kufumba na kufumbua watabadilishwa ili kwamba waweze kwenda kumlaki Yesu mawinguni unaposoma hiyo ni Timotheo wa kwanza 4:16 na 17 Alafu na wenye wenye dhambi watalala mafumbini hata baada ya mwa, mbaka miaka elfu moja itakapoisha lakini tena watafufuliwa hao wenye dhambi lazima wakute mbele ya hukumu kabla waweze kupata mauti ya pili ambayo ni mauti ya milele kwa hivyo mpendwa ningependa kumaliza kusema hivi hii wakati ambapo tuko hai Tuko na wiyava achoa wanalainisha maisha yao pamoja na Kristo. Hata wewe vile umeketi hapa, by the hata wewe vile umeketi hapa. Tarehe yako inaendelea kusonga. Tarehe yako ya mauti inaendelea kusonga. Lakini hiyo isitutie wasiwasi, hiyo wasi. isituletee shida. Aa, kwa sababu kuna tumaini. Fanya uamuzi sasa. Mpokee huyu Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Haya mambo mawili yanamaanisha hivi. Tunaposema Bwana na mkombozi wa maisha yako, tunamaanisha hivi. Ukimchukua, ukimkubali Yesu kama mkombozi wa maisha yako, ni kukubali kile kitendo alichofanya msalabani ya ondoleo la dhambi. Umwamini kwamba hakika Yesu alinitolea dhambi zangu zote. Kisha tunaposema kwamba awe Bwana wa maisha yako, He becomes the Lord, he becomes the master. Akisema ufanye hivi kupitia kwa neno lake, unaishi kwa neno hilo. Akikumba sheria zake, unasishika vile zilivyo. Yaani unakuwa kwamba yeye ndiye na control, he is the one living in you. Yeye ndiye anaishi ndani yako. That is what is it. sasa na hata milele kwa maana umestahili Mungu wetu. Baba angalia wana wako wamenyanyuka vitini mwao na kusimama na miguu yao miwili. Ishara kwamba Mungu wanakuhitaji katika maisha yao. Ishara kwamba wamekubali huyu Yesu awe Bwana na mkombozi wa maisha yao. Baba hawa wote tunawaleta mikononi mwako. Mungu wetu, wapokee hawa wote na uzidi kuwafundisha na uzidi kuwaongoza katika maisha yao ili kwamba waishi katika nuru itokayo kwako. Mungu wetu, hata watoto wadogo walio miongoni mwetu, hata wazee na vijana na wamama walio miongoni mwetu, Mungu kaweza kuwabariki. Hata watu wote wa share ambao wako katika maeneo haya ambao wamesikia neno lako katika siku eh, wiki mbili ambazo zimepita Mungu wetu. Tunawakabidhi mikononi mwako ukawatendee mema. Hata wale ambao wako katika shughuli zao, Mungu kawatendee mema. Baba wetu, sisi sote uzidi kutuandaa kwa sababu ya urejeo wako wa mara ya pili. Tutendee mema sasa na hata milele kwani tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Mungu awabariki sana na hayo ndiyo ya mafundisho ambayo tuliyokuwa nayo ya Bible study.
mwanzi Yesu Fanya bila nafanya Nita iwe zanjia nyembamba
Amen. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Okay, salam kwa mtangazaji wetu. Pokea tena. Asante. Hapo katika eh moyo wako mmoja katika ono cha churches this is a pastor ameenda kufungua kanisa mahali pale na itakapofika mwendo wa saa saa sita saa saba atakuwa nasi hapa atakuwa nasi kwa hiyo ya huduma ambayo mtakayoonyesha hapa mchungaji atakapoingia naomba tuleta matangazo tangazo la kwanza sehemu ya makaribisho ningependa kukaribisha maana ya sababu ya muda one of our ongai church member aweze kusalimia kanisa ya rongai mmoja aweze kusalimia madam tapita tabanga bwana kitu wa mfalme ya mchambo mchambo sababu ya bwana Asante. Na ningependa maana tuko na wageni wa kipekee kwa siku ya leo ambao ni wale ambao wageni wetu watajiunga nasi kwa njia ya upatizo siku ya leo tutakapokamilisha huduma ya leo naomba wasimame nao waonekane na wasalimie wale kati ya wale wachache wote wachache ambao wako nasi wasimame waweze kuonekana Asante ni wapungie mkono wa shiriki. Asante ni mwakaribisha. Asante ni. Na ningependa kwa njia ya kipekee kama tunaye mgeni ambaye amekuja kutoka Rongai, ambaye hajai shiriki katika kanisa ya Rongai akakuja kwa nini? Kwa kumaliza concept na siku ya leo. Mgeni kutoka kanisa ya Rongai. Asante ni. Haya, kutoka kanisa ya Sharon ambaye ameongea ni vyema aweze kushiriki na siku ya leo. Asante ni wageni waalikwa ambao kwa maana kwamba ni vyema washiriki nasi siku ya leo. Wenye ambao wajai shiriki nasi, wenye ambao wanatoka katika labda ya viatu vingine, amemoja atusalimie. Asante wako. Asante ni salimie. Naitwa Nicole Asante. Mimi kwa majina nisikie na jamii Kutoka Nyamira, kutoka Kebirigo, Bethsaida ya Jaji Bwana, Kebirigo County Center na Nyamira Conference under first division bar. Asante. Mrs. Kichwara Aiza Kutalimi Lord Mwakari Kichwara Mwendo na salimu wa mjambo 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 tena Mjambo Mwona abariki na watende mene Amen Asanteni yote ambaye masaulika Asanteni wengine Nitaletewa chukapu ingia kwa huduma hapa mbele Na ngependa kuleza kwa kwa atenzo ni kwamba Munaona mwenye wetu hapa, tuko live, live stream kwa YouTube. Nafikia kumba unalingi mutapewa ama wataingia direct. Ili kumba tuweze kujiona pale jinsi uguma imendeshwa siku ya leo. Muko live.
wachenda kazi wote tuweze kuvutia mtakuwa na waka semina tarehe na nane mwezi huu ambayo itakuwa na Sunday na tunaomba kwamba watenda kazi wote mwaka huu waweze kuhudhuria mkutano huo na kila kanisa tunaomba kwamba tuweze kwenda na shilingi 1500 ili kwamba tuweze kusimamia expenses pale na wageni ambao tutakuwa na wao so tunaomba wazee wa makanisa kanisa la Rongai na Shalom make sure kwamba tangazo hilo limetiwa mkazo usikose tangazo la pili ambalo natoka katika kanisa la Rongai eh wanaomba kwamba kutakuwa na VPS ambayo sijapewa tarehe na wale wote ambao walikuwa wame wame wameweka pledges ni nadhiri yani ambao walikuwa wamesema kwamba watatoa zile chakula na nini ambazo zitasimamia hiyo VPS wote mzima wanaomba kwamba waweze kutimiza by next week siji kama ni hivyo mwalimu inaanza 21st Rishi na mmoja wote wana rongai ambao walikuwa wamepledge kutoa kitu ambacho kwa support hiyo mkutano wa mkutano wa VPS ili kwamba waweze kutimiza vile walisema na wacha same line watakuwa na t-shirt zile ambazo zitatolewa zita, zitakuwa za VPS na wanaomba kwamba yote ambaye ako na kile walisikizana matoleo aweze kuona head Edifikones ambaye ni Janet Kiboto. Tangazo la tatu. Eh children min children ministry leader ambaye ni wa district. Children ministry leader ambaye ni wa district. Watakuwa na mkutano ambao tarehe hiyo pale Karura. Nikiambia kwamba ni Nairobi Karura School ambayo ni Adventist. Wanaomba kwamba kila kanisa Tunaomba kwamba kila kanisa itatoa shilingi 850 for kwa ajili ya registration. Maana registration ni 7000 eh ni 6000 na tuko kanisa saba. Tunaomba kwamba kila kanisa iweze kutoa shilingi 850. Nafikiria wazee mtamna na kile hilo ni kwamba mtuende kutia mkazo hayo. Na tangazo lingine ambalo ninahusu women ministry tarehe 14 ambayo ni nini kesho tarehe 14 siku ya Jumapili kesho kutakuwa na mkutano wa viongozi wa mama pale kanisa ya Rongai kwa ajili ya kuandaa the social sunday ambayo itakayokuwa tarehe moja mwezi wa 4 eh, 2024 pale katika niambiwa kwamba niliambiwa kwamba ni kanisa ya Rift Valley Adventist tutakuwa na social sunday on 21st ambao ni women ministry na tunaomba kwamba eh, wamama wote viongozi kutoka kila kanisa waweze kukana kesho katika kanisa ya Rongai zakati ya asubuhi kwa ajili ya mpangilio. Tangazo lingine tarehe 31 moja mwezi wa 4 tutakuwa na outreach ya women ministry. Outreach ya women ministry na tunaomba wamama na viongozi wote wanaomba kwamba mtakapo ipo kama mweza kutumwa nje mweze kukopareti. Alafu maana mtaenda nje hiyo tarehe ya moja mwezi wa tano tarehe sita tutakuwa na English ambayo tutatumua wageni na watu wakuja kutuhubiria katika this eh, tunaambiwa kwamba women ministry department eh, iko na registration ambayo ni shilingi tano station registration ambayo itafaa inafaa kufanyika. Station registration shilingi tano kwa year. Na district registration na ni ambaye nimetaka kuombewa jina la mtoto ni Adrian Kemuma Murara baba yake anaitwa George Murara Masaki 
mama yake Tafrim Kerebe Murara Gata alisaliwa kalia kumina saba nesu wakiri mwaka huu Atambewa sabato uchayo Sio vile tulitangaza sabato uchayo kwa mba atambewa kalisi na kwangu Sabato uchayo ya reishi mwini Na mwini wa chiti kwa kalisi Hatu saba Hatu de Bangatu wanasikia flawa kwa katika nyuma ya buwana katika kwa jelu Mwaka wanasikia flawa maana jano yungina wakina 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 Mwaka wanasikia flawa kwa tulia mchukuna watiki ya leo Asa temi ni wote Na omba waletea makaribisho Kuna haya ya yoka mbaya mesawani kwa katika tumgeni wetu siki ya leo Asa temi Tama afana ya makaribisho nini nyote Kwa hizi ya huduma Na majiraya na marafiki wote Na kwa ya mission call Nukisikia mkua mbani Mission call mkua yetu Mkaribisho nini wote Nuka pena kualetea wala mbao Tuta udumu na wawo siku ya leo Nuka pena kualetea wala mbao Tuna udumu na wawo siku ya leo Haniye keti karibu na mimi Ni Dr. Elda Samuel Okinda Wacha wa sani Bana yesu wa sifu Mungu ni mwama Siku zote Siku zote Sarubu katika rea ya sabata Na tika shukuri mungu Kwa sababu ya watu wa shana Mungu wa watu wa mwana Kwa hivu mungu wa watu kumitua kwa mwaga mwini Mungu wa mbunguni Kwa mbunguni Kwa mbunguni Asante Asante Kata sumamia Mungu mungu Anaye mfuata Tumebalikua leo kuwa na doktor wa mungu Ni doktor Enda Frederick Dede Ampendende ambaye ni Ni Lei Pastor Lei Kuseta di Mwangai District Mwangai Station At the conference wata naya wa salimia Mwangai Station At the conference wata naya wa salimia Mwangai Station Amjambo tena. Basi, miki ya nabra kwa nani siki ya leo. Kana wanakia salamu kutoka katika kanifi kutoka kwa kisa ya hapa angata umetuka. Mokeli salamu zetu ya sana. Mokeli salamu zetu ya sana. Atasimamia ombi. Na omba kumuruka alie katikati. Mutasikia sauti yake kwa wala mba mkija sifu ya leo Muta niwona apakapo simama na omba tu na wakumudia mkwati Masanteni Anaye fuata Anaye fuata mwanadada wakipekee katika uduma sifu ya leo kwa mbele Ni Madam Tafita Kemonto Okindo Wacha na ya wasangini msikia sauti yake Happy Sabbath Happy day Tukasema masuara ya familia Mimi ni mkuda na familia yangu My first born Olive, where are you? Say happy Sabbath Happy day Happy Sabbath Mwana mungu na wapini Anafana na baba yake Mwana amikimbia Mwana watu wanafana wanafana na baba yake So kama mja mwana Mwangania baba yake We have the last born Hello, yeah. Say happy Sabbath. I say my happy Sabbath. Happy day. Ah, nime pata wengine marafiki huko wa Sharon. Ah, uli nyambi uli chana ni nini sahau? Clemens waidimo mwanzi chana mwanzi. Nio. Clemens waidimo John. Ha ha. Nijakuwa Clemens waidimo. Clemens Wairimu, Mwangi, John, Mwangi. We also have another one, we'll enter. Tintin, Mwangi, Mwangi. We'll enter. We'll enter Tintin, Kutras. So, Naeza, Mwini, Mwangi. Lakini Mwangi, 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 Mwangi,
watakanyakana kwenda huko lakini kusema salamu hivi inakuwa ni shi inakuwa ni shida mnanielewa lakini wakati Mungu anakubea nehema ya kwamba wewe umeamka sapato ya leo sometimes jiulize ni watu wangapi hawachaamka sometimes jiulize ni watu wangapi ambao wangependa wakuje kwa ajili hata ya maombi waimbe wimbo na waende nyumbani lakini hawana uwezo alafu tukatoa sadaka kwa nachungulia sana unajua mimi nikiwa mgeni ile vitu naangalia ni mingi sana watu wametoa kuna wale ambao wakukuwa nayo kuna wale walikuwa nayo lakini wimbo ikifika mahali yako sasa kila mtu anaimba so mpaka nashangaa yule hakutoa hii yenye anaimba mahali yako sasa tunatoa ni gani na huko toa you know sometimes okay for me i find it difficult kuimba huo wimbo kama sichafanya nini kama sichatoa uwezi hapa ya kwamba wewe umeleta moyo ya <laughs> watu mnakaa fani sana Uh, nataka nimshukuru Mungu kwa nafasi ya siku ya leo. Chana nikiamka asubuhi siku anaongea. Sijui sauti ilipotea nikitoka hapa on Thursday. So nikaambia basta. Na nikama na nikama ni Mungu aliongoza basta. Because alinipigia simu asubuhi kama sitatoka kwa kitanda. Akasikia mtu aongee nikajaribu kuweka loud speaker ndio hata nikimoonya kidogo anasikia akaniuliza basta nini nikamwambia hapana sauti imefanya nini imepotea so sikutaka ni nipige simu hapa niseme sauti imepotea nikasema basta tuliongea na Elda nikamwambia sauti imefanya nini imeenda so basta akaniambia atakuja na alikuwa ananiombea bia ninashukuru Mungu kwa sababu nasikia sauti iko na ninaamini ya kwamba tunapoendelea inaendelea kuongezeka. Uh, kuna kitu nilikuwa na tafakari kuna wakati nimeenda nikasimama pale kwa muda sana. Kuna wimbo nilikuwa nausikiza pale. Huo wimbo ume, umeimbwa na muungano. Wangapi wanajua muungano kwae? Imeimbwa na muungano. Wimbo uh, kuna chali ilitokea I think ilikuwa 1996 ya meli sijui ni meli sijui ni nini kitu kama hiyo so very many people died so mahali ambapo nilikuwa na, na, nasikia uchungu wanapoimba wanasema ya kwamba watu walikufa wakiwa makundi mawili mnanielewa lakini kwamba wale watu walikuwa kwa ile meli walikuwa watu makundi mangapi mawili kuna wale ambao walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili kuna wale ambao wako na shughuli yoyote ambao wamchui Mungu kama mwokozi wa maisha yao. Bia wakafanya kitu gani? By the way, any time I listen to that song, inaniumiza ndani ya moyo wangu sana. Wakati ambapo tunaona vile ambavyo ulimwengu unaenda na vile ambavyo mambo yanaendelea kufanyika kwa watu wa Mungu, inastahili ujitolee. Yaani kama kulikuwa na wakati wa kufanya uamuzi ulio mwema, uamuzi ulio bora ni sasa hivi. Kwa sababu wakati mwingine hujui. Kuna mzee, kuna accident ilifanyika pale pale ngata bridge. Uh, mzee amepanda matatu hapa. Asubuhi saa kumi na nusu. Kabla ifike kwa ile shule ile ikapata accident na alikufa hapo. You know sometimes people of God we need to make serious decisions in life yani atatoka kwake ataenda mbali ya kwamba amefanya nini amekufa hapo hiyo siku watu walikufa ni nane asubuhi watu ambao wameamka wakimbie shughuli zao wafanye mambo yao wengine wanaenda kisii wengine wanaenda kericho wengine wanaenda wapi yani kila mtu ako na shughuli So nilipokuwa na tafakali yale ndio hiyo wimbo ikanikutia kwa mind because I usually listen to these songs. Ya kwamba walikufa wakiwa makundi mawili. Kuna wale ambao wanamwamini mwokozi. Mungu wetu kama mwokozi wa maisha yao. Na kuna wale ambao 
hawataamua kufanya uamuzi wowote katika maisha yao. Uh, wakati mwanadamu alitenda dhambi katika bustani ya Edeni walifungua mrango wa machungu ambao mwanadamu anapitia wakafungua mrango itani akaingilia familia ya kwanza ambaye ni Adam na Hawa na dhambi kaingia katika ulimwengu laana kwa nataka niseme hii asubuhi kwamba pale ambapo Mungu alikuwa wakati Ayubu alikuwa anateseka katika ulimwengu hako pale pale unapoteseka unapongangana na maisha magumu Mungu yuko pale pale kwamba yuko pale pale alipokuwa wakati mwanawe Yesu Kristo anamwulilia na kumwambia kwamba ikiwa ni mapenzi yako uniondolee iki kikombe mbele yangu lakini mapenzi yake haiko ya kwamba kikombe kiweze kuondolewa so bado Mungu yuko pale pale when you experience a lot of challenges in life at least you can understand ya kwamba wewe ni mwanadamu na hata unaishi unajua sometimes hata ukiwa uko salama kila wakati uko sawa uko sawa hauwezi jua yale mengine watu wengine wanapitia kwa hivyo dhambi ndio imeleta hayo mambo yote. Lakini baadaye Mungu tena akamtoa Yesu. Ave msalabani ili tuweze kupata ondoleo la dhambi zetu. Na ndio maana kila wakati tunapoomba Mungu, tunaomba tukimalizia kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozo wa maisha yetu. Tuombe na tuombe. Mfalme wetu na baba wetu wa mbinguni tunatiwa ya kwamba umekuwa mwema na mwaminifu kwetu umenena pamoja nasi siku zilizopita tunajua ya kwamba hata sabato ya leo ambao ni ya mbaraka sana katika maisha ya watu wako utanena pamoja nasi mfalme wetu na baba wetu wa mbinguni tunajua ya kwamba mwaofu shetani hawezi kuwa anafurahia wakati watu wanapata neno lakini kwa sababu alishindwa na uko na uwezo ya kwamba aweze kushinda wakati wana wako wan... katika ulimwengu huu yaani changamoto ziko ni nyingi lakini unaposimama imara kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu Biblia inasema hakuna punishment itakuwa juu yako ikiwa uko katika mpangilio wa Yesu Kristo ikiwa umechitolea umechitoa maisha yako yaani unatembea ukiwa na uhakika nilewaambia wakati kuna wanafunzi wengine si wanazaliwa wakiwa wairefu sijui yaani kila kitu eh 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 kengine akaenda shule kanakuja mtihani eh 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 yaani jamaa anatembea yeye hana waziwazi wengine wanapofanya revision yeye anajua lazima ni eh hata walimu imefika mahali wanajua huyo hata afanye asifanye ni eh ningekuwa kuna mtihani ambao inapeawa kila mtu mtihani yake huyu naona ni kama wanambea tu kuzo moja kwa sababu atasema huyu hata ukimbea sote atapata yote mnanielewa lakini aro bana sivyo kwa hivyo hakuna hukumu tena kwa hivyo ni wewe pamoja na mimi tumkimbilie Yesu tutasame msalabani tuone uchungu ambao aliupitia ili ya kwamba wewe pamoja na mimi tupate kuokolewa wabendwa wakati mwingi mimi mimi huwa nasema we like doing jokes hata kwa kazi yake Mwenyezi Mungu Wangapi wameenda hapa hospitali ya PGS Ninaona mkono tu tu Kuna wakati nimeenda hapo 3 good months Kuna anti yangu alikuwa hapo alikuwa na kidney failure so alikuwa anafanyiwa dialysis every week 
ile pesa ambayo ninalala hata kuna changamoto katika maisha haya ninataseka nikiwa ndani ya Kristo kwa sababu watu wengine wanaenda tu bila kufanya uamuzi wowote watu wanapata accident wanakuja hapo wanaweka hapo wakikufa 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 walienda hospitali huko hapo wabaki mmoja kuelewa kwamba maisha yao walikuwa wameandaa namna gani Sometimes sana kwangu wakati ambapo mchungaji anaonekana ni kwamba ana, 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 anapembeleza watu wakuja kwa upatizi Wimbo inawekwa watu wanaimba watu wakiambia if you feel like Umerudi nyuma na ungependa kubokea ubatizo ukuti. Mtu anakata anambia my hands up. Nitaonekana namna gani? Let me ask you something. Wewe utaonekana namna gani wakati wakati utakufa ndani ya ya ya, ya, ya watu wengi na wewe umekufa hapo ndani? Ile ukweli inaoma sana. Na ukweli iko na uchungu mwingi. Kwa hivyo usiwe usipo kwa mvumilifu na uchitolee maisha yako ndani ya Kristo Yesu bado utaendelea kuona mateso katika ulimwengu Samu wana ask me ya kwamba mbona waya watu ambao hawaendi kanisa ni kama wanafanikiwa zaidi kuliko wale ambao wanaenda kanisa Ikaniuma sana ndani ya mao wangu kwa sababu namba one wewe kama mtu binafsi unasema kuelewa kwamba shetani anaacha sana na watu walio upande wake na wanapokuwa upande wake you need to understand ya kwamba shetani pia kuna njia anafanya vitu ana unaona ya kwamba watu wanabarikiwa watu wamepata mashamba watu wamenunua magari lakini kupitia kwa nguvu za nani za shetani nguvu za gisa na ujue once you make a decision kukaa ndani ya Kristo Yesu ni vita umeanza time umeanza vita ambayo utaiona katika maisha yako because shetani anangangana akurudishe pale ambapo ulikuwa na wewe unangangana kusema ya kwamba nitashikilia Mungu na siwezi rudi nyuma so vita ambayo iko hapo ni kali sana sometimes unaweza ona mambo makumu makumu katika maisha yako na ukipiga hesabu useme kweli bacho nilipokuja izidie mimi nilipookoka tulikuwa na marafiki wangu ambao sasa wanaendesha magari na mimi hapa kanzani nimekaa hapa na sina hiyo gari Shetani anachua vile ambavyo anafanya kazi zake ili ya kwamba watu wa Mungu wanapoangalia wanaona kwamba ni Mungu amefanya nani ni Mungu amewasaidia Biblia inasema even the devil shetani anaweza amisha mlima kutoka hapa iende salika Shetani anaweza fanya moto ishuke kutoka mbinguni inyeshe hapa. Na akifanya hivyo watu wa Mungu wakiwa around watasema si jamani wa Mungu, si uja. Yaani watu wataokoa, watu wataosha vitu, watakilia waombe na huyo jamaa because wameona amefanya nini? Amefanya miujiza. Na hiyo ndio itafanya watu wale Mwenyezi Mungu kuingia chehanamu, kupotoshwa nyakati za mwisho. Niliambia kuna mahali nilienda nilikuwa na nafanya boda boda nikabeba wa mama wawili wa seventh day wa kanisa wananiambia kuna mzee fulani sijui ni mzee hawamuiti mzee hawamuiti mama wanasema kuna muombaji fulani mahali fulani kuna mahali wanaita uwanja wa masembe uwanja wa masembe hapa hapa iko wa mama wengi wamekanyaga hapo lakini hawezi sema watu wanapitia shida mpaka wanasema watu wakitafutia option B anakanyaga pale ina worsen narudi tena nyumbani and sometimes Mungu anaruhusu mambo kama haya kufanyiki ya kwamba ukiwa pale usiona that is the only option hata si wengine wanasema si hata ni mtu wa Mungu. Si 
kwamba ni maombi tu anafanya atamuombaji na kwa sababu mimi nilikuwa biashara unajua watu wa bodaboda mnaelewa wale mko hapa ukibereka wawili na ukiona unawaambia 200 200 na wabingi unaenda wakikwambia ngozi kidogo uturudishe tena unaangalia because kuna wedding allowance so kama umechukua na 200 200 hiyo ni 400 ukirudisha hiyo ni 400 nyingine so ile wedding allowance inakuwa elfu moja mnaniarao lakini na, na ni maombi na bereka mbio that means wamemaliza na wamefanya nini wametoka alafu sapato wako kanisani tena wanasema mali yako sasa nani ameoa ni wewe ama ni yule aliyenda kukuombea wabendo tulipoangalia pale ambapo tumefika I told you about the ten virgins. Ambao watano walikuwa wapumbavu, watano walikuwa wenye busara. Lakini tangu mwanzo hakuna yule hakuna wale ambao walijua ya kwamba sisi ndio wenye busara, sisi ndio ndio wapumbavu. Mpaka wakati wa usiku watu wakarara kidogo wanasikia tarumbeta inapiwa bwana harusi ameku sasa ndio ni mfanye nini mkamuraki that is the only time walikuja kugundua kwamba kuna wenye walikuwa wachinga na kuna wenye walikuwa wenye hekima ina ninafananisha nina mfano huyo na sodoma na gomora wakati ambapo mungu ametuma malaika wake waende kuwa waende wachome waangamize watu pale na waokoe nyumba ya roti Bibiri nasema <laughs> ilikuwa kagisa gisa kanaingia chioni chioni. Roti ame, alikuwa amekaa wapi? Kwa mlango pale. Anaongojea wage Na wageni ambao alikuwa anaongojea sio malaika, alikuwa tunaota msemi. Sio malaika. Ile desturi na yale ambayo alikuwa anafanyika pale. Those were, those are the type of officers walikuwa wanafanya nini? wanaongochea wa pale wageni wakakuja Ruti akakaribisha kwake wakaingia kwa nyumba baadaye kumbe walikuwa wameonekana vile wanafanya nini wanakuja jamaa wanaume wanatoka wakipombea wanasema kuna watu wameingia kwako au watu wamekuja kutuchunguza hapa tunataka wafanye nini uwatoe nje tuwashughulikie Ruti anapembeleza mpaka anaenda na wafi ana, anaweka juu ya irongo huko juu anawaficha pale analia anasema badala ya kuteza hawa niko na wasichana wangu wawili ambao wachui mwanaume ningewabea hawa lakini mwaache mwachane na hawa wale watu wakainsist unajua wakati roti alikuja kujua ya kwamba ni malaika ni wakati ambapo hao watu wameinsist zaidi ya kwamba wanataka kuona hawa wanaume ambao wamefanya nini wameingia hapa malaika wake mwenyezi Mungu katabu ikaingia wakakaasirika unajua majamaa wanapiga mlango tunataka hawa wenye wameingia hiyo vitu inatuambia tutaki kufanya nini hatutaki kujua wanasumbua wanasumbua mlango inakongwa inarongezwa inakongwa tunataka watu ambao wamefanya nini wameingia hapa bibiria nasema waka, waka roti alisikia ameguswa kutoka nyuma akifurutwa kucha ndani na giza ikaingia pale jamaa wakabokea kama ni mandondi walipokea hapo kwa mlango na mandondi unajua kwa giza ujui na kuonga wapi ujui inatoka wapi wakashughulikiwa na hasira ikawaka roti akaambiwa nao saa hii na tunaongea hivi tunaangamiza hapa ama wewe na jamii yako usionekane hapa leo that's the time roti alijua ya kwamba ni malaika wa nani wake Mwenyezi Mungu but before hakuwa anajua wabendo kuna mambo mengine tunaweza kuwa tunaangalia tunaona ya kwamba ni mambo ya kawaida na unasema ya kwamba bado niko na muda kuna wazee kuna wamama ambao wanafanya kazi
kazi yake Mwenyezi Mungu as we talk. Lakini ndani yao wanaumia sana. Wanasema I wish ningeweza kufanya kazi ya Mungu mapema nikiwa kijana. Ingekuwa ni furaha kwangu na hata kwa familia yangu. Sasa mama anaangaza na kuokoka akiwa mzee. Utaokoka lini? Ukuja kufunia watoto wako waokoke lini? Inakuwa ni changamoto. Wabendwa ni vizuri kufanya uamuzi wakati ambapo hata wewe unalala kwamba hata hata nikiamua kumfanyia Mungu nikiambiwa ni mchango niko na pesa nitafanya nini nitatoa na hata kama ungeombwa ufanye ningesema unajua sasa mimi niko kazini sitaweza hiyo watu na tabia za watu wa siku za mwisho ambao mambo yao iko mbele kila kitu wanachokifanya Mungu ni nyuma yao mambo ya kwao yako mbele nilikuwa naangalia unajua najua nyinyi hamjui sasa kuna vitu vingine mimi naangalia nyinyi mnaona ni fani fani umeenda sherehe sherehe mahali muro iko alafu mnaambiwa kila mtu wanaume weka laini hapa wamama weka laini hapa wa, wa watoto weka ni watoto ama ni vijana wote hao laini yao hapa utashanga mama ako laini peke yake lakini hakuna sahani tatu nasema hii ni ya mtoto hii ni ya mzee mzee ako hapa kwa laini ako na sahani yake mtoto ako hapa kwa laini lakini mama huwe yani anaona ni kwamba hii hii sakura yeye akimsafu itakuwa sawa kwake unajua mimi nikienda nikienda mahali watu wanakula kwanza wa adventista yani nashanganga na naangalia na kwanza kwa nasafu yani ni kwa nikana ni kwamba hawezi kula tena mtu anaweka chakula ina sa, inamwalika akienda si ni wambe mnabenda vitu ya free na na na, na, na hapo unajua <laughs> mtu anaenda kwa mchango anakula chakula ya miambii anatoa twenzi <laughs> ate maisha imekuwa ngumu you know tufumiliane tu na hataki kuonekana akitoa kama kama ni lazima kuna mtu wa kutangaza atamshika mkono huyu akimwongelesha akiweka hiyo mbao ndani asiona muweka mbao lakini saa kura kwa sahani yaani hata hata mahali anakaa mimi nashangaa utabeba aje utakula namna gani hizo pia ni tabia za watu wa siku za mwisho watu ambao wanabenda free things ni wangapi wamepanda saa hii? Mahindi. Wale ambao wamepanda mahindi. Inua mikono. Hakuna mtu amepanda ndaomba muzibande tena. Inua kama umepanda mahindi, inua juu. Inua mkono juu kama umepanda mahindi. Sasa niambie leo. Fertilizer iletwe hapa free. Na wanasema ya kwamba tunataka tusaidie wale ambao wachapanda. <laughs> utaona mama anasema next nani anajua wacha niende kwanza nichukue hii kila mtu atakuwa hapo sasa shida itakuwa wakati ambapo mnaambiwa sasa wale ambao wameleta ndio mnyanyi na wao kwa shamba kupanda wanakubea 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 kila mtu anachukua sasa wakati wa kupanda mnaambiwa siku fulani ndio tunapanda so kila mtu tutapima representative ataangalia vile ambavyo atakuwa advise vile ambavyo unafanya nini unaweka mbolea unaenda kupanda wapi utampeleka kwa mahindi mengine yaani mama <laughs> amadali alipigia juu kwa nyumba yake hiyo gibaye juu kwa nyumba lakini afanye nini ajukue kwanza saa hii ukisikia wanasema ya kwamba serikali sasa kuna kuna fake fertilizer ilikuja so wale ambao walipokea fake Yaani hawatakuwa interested kuangalia message kama ulinunua ama ukununua kila mtu ako hapo. Hata mwenye akununua 50 kg moja ako hapo na anasema alikuwa amechukua mifuko kumi Na anashika mkono hapa. Na unajua mama akishika hapa. Abi Sabbath. Au watu wanaonekana. Sasa hapo kuitika unajua inakuwa ngumu. Kwa sababu wanajijua so ni au ni watu ni tabia za watu siku za mwisho mambo kama hayo ndio tutaenda yani unaona tu ni miujiza kila siku kila siku unajua kuna watu wanapenda kucheka so yeye kila siku 
yako na furaha akiwa na watu wanafanya vituko vituko at least anacheka na rara kuna jamaa niwaambia mimi napenda kusikiza mambo ya politics sana kuna jamaa wa South Africa anaitwa Julius Marema wakati ambapo nimechoka nasikia ni kama watu wamenikosea naenda naweka huyo jamaa kwanza naweka zile kilibu ambapo amepelekwa kotini jamaa anasomea anasomea charges macho hivi macho mpaka wanamuogopa yani anaongea ana, vitu vingine inafanya at least ninacheka ninafurahia kidogo usingizi inakuja unafanya nini unarara kuna statement nataka nisome hapa inasema when adam and eve sinned they opened a door of sickness a door of suffering and the disease that God wanted forever shut sin is essentially separation from God ukisoma katika Isaya chapter number 59 verses 1 and 2 utaona maneno yaliyo pale separated from God we are separated from the ultimate source of life ya kwamba we are separated from the source of health because source of health ni nani ni Mungu but leo kwa sababu ya dhambi we were separated that is why each and every time mtu anaoanzaka mimi nitoka hapa sauti ikaisha nikaanza kujiuliza ni nini asubuhi leo niliboamka kitu ikanishika hapa yani siku anafanya shingo hivi siku anafanya hivi alafu nikaenda kwa kio nimeweka kio hapo mlevu najaribu kufanya hivi nione kama <laughs> shingo inasonga nafanya hivi naona ni kama nitaanguka yani narudi hivi najaribu sasa kuangalia kio nikiwa niko upande huu lakini niangalie hivi kama nitaona nikasikia anavunjika hapa niliamka asubuhi nikaenda kutafuta dawa nikajiweka hapa kwa mgonga hapa nikapaka mpaka nikasema tena hii dawa inanuka sana hata kwenye ndaenda kuketi na watu watav... unajua kuna vitu vingine lakini naona kwamba Mungu anafanya mapenzi yake unajua kuna vitu vingine you don't feel comfortable kusema lakini inabidi tu unasema hiyo yote inatokana na dhambi ambayo Adamu na Hawa walifanya nini that is separated us of earth ambaye tuko naye ambaye ni Mungu wetu that's why watu wanahangaika each and every time kuna wamama hapa kuna wazee hapa au wakuli yani wak, wanatembea na madawa kwa badi mama anasema mlongo sina hata kama wakati mwingine anasema mlongo sina <laughs> lakini akiona ndofu hapa utamwona wa kwanza pale au unasanga mlongo inakuja wakati wakati <laughs> kutafuta kilichofanya nini yaani mpaka wewe ulikuwa umepotea aru yaani mpaka wewe ulikuwa umepotea so kama ingekuwa ni Yesu atingekuwa na matumaini te anaenda kusema namna gani ama imeisha kama imeisha utaonekana mara basi akasema basi akasema mtu mmoja mtu mmoja kabaila kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali akasafiri kwenda nchi ya mbali ili achipatie ufalme na kurudi ili achipatie ufalme na kurudi akaita watu kumi katika watumwa wake akaita watu kumi katika watumwa wake akawapa mafungu kumi ya fedha akawapa mafungu kumi ya fedha akawaambia akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja fanyeni biashara hata nitakapokuja lakini watu wa nchi wake listen listen kuna watu walipewa nafu taranda wengine wakapewa sijuni tano wengine wakapewa sijuni kumi wengine wakapewa sijuni moja yule wa moja akapewa unajua umenunua kiatu for the first time in your life na hiyo kiatu ni expensive hiyo kiatu uwezi fa of your view unaweka unatoka hapa kama mvua ijanyesha umepanguza umepanguza umeweka inaangazia sapato wengine unapanguza na panguza inaweka so kuna watu walibewa taranta wafanyie kazi wengine wakaenda wakafanya nini wakafungia wakasema hii ikifanya itaharibika haribika itaonekana onekana vibaya vibaya wacha nifungie mwenyewe akikuja nimbe vile ambavyo nilifanya nini 
ilikuwa wengine wakafanya wakafanya kazi wakapata wengine mingi so wakati ambapo mwenyewe anakuja anapata ya kwamba mama alilalia ulibawa taranda ya kuimba hujawahi imba kanisani ulibawa taranda ya ya ya, ya kuhubiri you don't want ukabewa taranda ya 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 ya, ya kukura ukuli ngozi hiyo ndio watu wanapenda so mwenyewe akikuja kuchukua taranda na faida apata wewe utatengeneza faida yako kanafanya kitu gani nisomee ni John chapter number 15 verse 1 Yohani mtakatifu 15 Kumi na tano fungu la kwanza nasema neno la Mungu linasema Yes Mimi ndimi msabibu wa kweli Bwana Yesu asibiwe Amen Mimi ndimi msabibu wa I want to connect you Na hizi taranta ambao watu walibewa wafanye nini wafanye kazi Anasema na baba yangu ndiye mkulima. Na baba yangu ndiye mkulima. Now listen. Eh? Kila tawi ndani yangu lisilo saa huliondoa. Bwana asivue. <laughs> Naja kuna vitu vingine sijui mnajirani. Yaani unasoma ukiwa comfortable. Yaani unaitika tu ama ni yaani ya kwamba kila tawi ndani yangu lisilofanya nini? Lisilo saa. Wacha niulize. Kuna hapa hapa watu hapa ni wakulima, si ni kweli? Nyinyi ile kitu ya kwa kutoa ile ambao bruni yes mnafanya bruni <laughs> mnafanya bruni abi sabath nimeuliza tu kwa ubole mnafanya bruni na wewe kwa maisha yako ya ukristo unafanya bruni aro ama ni mashamba tu maindi 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 hii itakuwa hii inakuwa hii itakuwa unatoa ile ambayo itakuwa Biblia inasema ya kwamba tawi lolote ndani yangu lisilo saa lisilo na manufaa lisilo leta faida Mungu fanya nini? Uliondoa. Eh? Na kila tawi lizaalo eh? Ulisafisha eh? ili lisiende kuzaa. Bwana asifiwe. Wakati enda uliza, enda uliza mtu ambaye anaitwa Church Treasurer. Mwachacha treasurer anajua watu wengi hapa. Na chacha treasurer hao <coughs> watu wanajionea vituko, aki Mungu tu awasaidie. Naomba tu Mungu awa, yani neema yake iwatoshe. Nyinyi mvumilie kwa yale mnaona kwa mabaasha, vumilia tu. Vumilia. Yani unajua jamaa ni director. Pesa yake ya mwezi ni mwezi ni mbili, alafu anaandika 100. Vumilia. Mungu anakuja kufanya nini? Kufanya burumi wewe hautaweza code is coming to burundi i'm telling you for free au watu wanaona vituko ndio mzini sadaka unaweza kutoa ngapi tight unatoa ngapi adhenimia na 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 hao na hao watu wako na excuse anatoa mia anaandika elder and family sasa familia mama ametoa ngapi Aro, si mama yako na biashara yake. Sasa wewe umepata mshahara wako unakuja kuandika Elder and family. Mama yake anaandika nini? Miss Elder and family. <laughs> Sikuwe baasha mbii. Kila mtu ni baasha yake afanye kazi yake vile ambavyo Mungu amefanya nini? Amembariki. So tureza na mahali popote mko. Naachia mko hapa. Fumilia tu. Naangana na kazi ya Mungu. Hizo vitu vingine wewe sikupewa wasiwasi. Mwenyewe anasema ya kwamba is coming to Burundi. Mnanielewa? Alafu pastor akisema hivyo mnasema basi ni kama ana Mimi mimi niliandika Biblia. Biblia ni neno la nani? Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba tawi lolote ndani yangu lisilofanya nini? Lisilo zaa. Ah, Waje niwaulize swali. Kuna watu walidanganywa hiki kiovacado ile ile zinakuwa fubi fubi sasa majamaa wakapata watu wameanza kununua hizi zaidi majamaa wanaweka maovokado pale tawi ile inaenda mpaka huko tu anadanganya watu hii ni ile hii ni ile sasa mama anaongojea ikue airet matunda inaendelea tu kungangana kwa aoni kitu unaiajiria na ni kwa broti unaishi haru unakata unasema waje ndio option b si ni kweli that's what god will do 
kwamba haufai hauna maana yoyote kwa kazi yake mwenyezi Mungu wewe kila kitu unapinga kambi ya hela tuko na mchango pale ya fulani ile anaanza kusema hapana hapana hiyo watu wachapata pesa hiyo watu wacha endi mandi ende wakati una, kuna mtu anapanda mahindi endi mandi bwana asifiwe kuna mtu anangojea endi mandi ndio 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 abanda mahindi mtu anangojea mvua <laughs> lakini lakini kama ni tai na mchango endi ma nyinyi hena msome ile historia ya mati 25 wale wana wali kumi ujiwachi peke yako ndani yako ujione mimi nitakuwa mwenye busara ama nitakuwa bumbafu because that's the, what the bible says ya kwamba kuna wale walikuwa wabumbafu na wengine wenye hekima kwa sababu watu wana namna hiyo wako tuko pamoja na wao tunaishi pamoja na wao wewe hata <laughs> ili inakuwa uchungu nisomee ruku chapter number 18 verse 5 18 and 35 and the 35 Luka mtakatifu inasema inasema ikawa alipokaribia Yeriko ikawa alipokaribia Yeriko mtu mmoja kipofu mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka akiomba sadaka na alipowasikia maku, makutano wakipita akasikia makutano wakipita aliuliza aliuliza kuna nini you know let me tell you something <laughs> ume umeenda kwa kwa sherehe alafu unapata watu sherehe iko hapa sharom unapata hata ujui nani aliwabeni information walifika aje hapa na wamekuja kwa mguu so that by 12 wako hapa because wanajua mulo inaanza hapo 12 hapo 12 hapo 12 hapo 1 unapata watu wamoja ndio wamejaa hapa. So jamaa kwa sababu yemu yake ilikuwa ni ya kuomba omba kuomba omba. So anaposikia sauti na sauti zikikuwa nyingi watu wawili watatu wa nne anasema at least ni kama kila mtu akiruza kila mtu akiruza hawa ni wengi. Hata mimi nitapokea kitu kiku. Are you not understanding lakini? Ya kwamba Leo ngapi wako na kisi yake? Usiseme acha tu. Kuna siku unasimama mtu anakuja kisi yake mmoja anaweka mahindi hapo. Na unacheza mpenzi si? Wanasema wacha tungoje wawili watatu ndio tukuhakisha at least malize watatu. Wewe unaongoja wana hawa, hakuna mwingine. Unakaa unakaa wana hawa, hakuna mtu anaingia. Hata yule anatoa mnaenda ndani anatoka na mahindi yake anaenda kisa kingine. Kwa sababu hawezi kaa anangojea mtu mwenye ajui kama anafanya nini anakuja. So unaporudi unapata hata yule amegoja nini ameenda. So hesabu yako yani inakuwa tumaini wakati ambapo unaona ukipita hivi unaona ni kama watu wameweka mahindi hapa mahindi hapa yaani unakuwa na unakuwa na hope wanaweza kuja kwa yangu yani ume, kuna watu wa biashara hapa wale wanauza maanguo mimi nikienda kununua nguo so long as nimekuja kwako lazima ninunue ile kitu inanisumbua ni ukiniona ninakuja uko na matumaini mnanielewa lakini Alafu maybe wamekuja kama tano wameenda hakuna mwenye amenunua. Alafu na mimi nikikuja kuna mtu mpaka anafaa kiatu. Na konga konga hivi. Nasikia <laughs> imeingia vizuri. Lakini kumba alikuwa ana, ana test hata pesa ya kununua ana. Unamwambia ni 1000 na kwambia acha acha kuna mtu alikuwa na wewe acha ni. Yaani wanafaa maangu na wachukui. Anarusha hivi anaangalia kwa kio hivi anafanya hivi na achukui nguo by the way mimi ningekuwa mtu wa biashara ningekuwa nimefunga biashara kitambo sana because tutakosana na watu wengi wewe kuja ujibime bime ingine ikuwe ndoo kwako unaona iko sawa alafu unaifanya inakuwa kubwa na unaiacha kuna wale mama wanakuwa wakali wakiuza avocado nakwambia usifinye ukivinye hiyo ndio unaenda na kwa kibana ndani anakata mboga lakini maacho iko mahali unakuza uza avocado hapo <laughs> ukivinya hivi nakwambia hiyo uwezi rudisha hapo na sasa inakuwa excuse hakuna yenye ameusha so hiyo itakuwa ya kwanza ikiana <laughs> 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 
wakamwambia 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 Yesu wa Nazareth anapita Yesu wa Nazareth anapita akapita hawa wale kwa hiyo wakati huo Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake so hawa watu ni wengi kuna kitu ningependa moja tu niweze kutoa hapa Sasa uendelee kusoma Anasema ya kwamba jamaa akiambiwa ni Yesu anafanya nini anapita Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake <laughs> Na siku nyingine niliona Ruto sijui alikuwa kwa huko sijui ni wasimilisho Si sijui kachamaa kalitokea wapi ndio kanataka kuongea na yeye hivi Watu wakavunjana kutoka mahema ndani kakosi kwa pu kama akajabika kwake Ruto anasema Oh, mwacha mwacha mweka hapa mwacha aka hapa lakini kalipotoswa hata hajulikani <laughs> nikaenda kuangalia kwa hiyo kipu nione mahali kanakaa siku kaona tena <laughs> ati kalikuwa na uchumbe special ya president na kalijua kwamba hawezi bewa nafasi ile kitu itamsaidia na jana pia hesabu wale <laughs> watu mahali wameketi mbali Sao kita mtoke hapa ndaruka wani tu kwake. Lakini bwana watu watu kuna wanaume wamefundishwa bwana. Jamaa anaruka ha ka. Kakabere kwa kakaenda hivi. So Yesu anapopita na wanafunzi wake. Kuna kitu ningependa kuzungumza hao wanafunzi wa Yesu. Ni wao waliambia huyu jamaa ya kwamba ni Yesu anafanya nini? Anapita Yesu akafiri ndani yake mahangaiko ya huyu jamaa lakini wanafunzi wake wanaambia una nyamanza you are making noise <laughs> jamaa anapambiwa anyamaze sauti inaongezeka <laughs> ume umeoaienda ume umeoaenda kujuna kitunguu ya wenyewe na na hiyo kitunguu iko karibu na nyumba ya mwenyewe Alafu huko na simu mulika mwizi na umeweka loud speaker. Alafu mtu anabiga ukiwa hapo kwa wasamba. <laughs> yaani unafinya ujue kama ume receive, umekata, so wala hajamaji katuko. <laughs> Jamaa anaambiwa ya kwamba unabiga nini? Unabiga karere. Jamaa anaambiwa anaongeza sauti. Anaambiwa anaongeza sauti. Mwisho. Yesu mwenyewe akawaambia wanafunzi wake muacheni afanye nini acha you know ile kitu ambayo ina disappoint kabisa kwa wanafunzi wa Yesu tamani tubofu aoni na wa, wakati Yesu ameamuru ya kwamba aletwe wakasema amuka ufanye nini anaenda wapi na aoni badala wamsaidie wafike mkono wamwambie tutembee tu pole pole tuende wanamwambia afanye nini enda by the way nimewaambia watu ambao mnajiita watu wa Mungu ati hata na wewe na wewe na wewe unaongojea Mungu akuje uende nyumbani na lazima ubie hesabu ya maisha yako jamaa ambao ni wanafunzi wa Yesu wanakanyagia mtu chini mnanyelewa lakini yani kuna kuna wakati nilienda nilikuwa nilikuwa naenda interview mahali. Unajua hii dunia tumetumengangana. Tume yaani tumecharipu. Yaani <laughs> Alafu naambiwa ya kama unajua huyo mtu wako hapo, huyo director ni elder kwanza ni elder wa SD na ni mkizi. Mnanielewa lakini? So unapokuwa pale nje <laughs> unasikia roho inadunda vizuri kwa sababu wani ni mtu wa kwenu. Namba 2 ni mwezi die at least mtaongea hata lesson mta discuss wazo jamani ingie na niuta unaituaje nikasema ya kwanza na ile ya kijisi <laughs> ndio at least niongeleze rua jamaa bwana anakaza kizungu peke yake kizungu kizungu mnanielewa lakini eh, hii ndio maana si unajua mi every day each and every time na wambia na benanga wa kikuyu. 
Nani bule tu hivu? Wacha mkuguyu anda kwa ofisi Uyule mwenye nana waudumia Zikia uyuni mkuguyu Eta mwambia wakaya kando Mumarisane Waongea kwanza ya kwao Ama amufurikie Akifanya nini? Inakuwa hivu Hata sisi sinajua Tene time unapata mtu wakono Hata unakuwa na matumaini kidogo Lakini sasa <laughs> Jamaa kisungu peke yake Kisungu peke yake sasa na changa Maka ni kasa Nika, nikitoka nikauliza huyu askari yule jamaa uliniambia uniambie ni mkisi maka ananitajia china ananiambia mpaka china hizi namba yake ndio hii na hata gari yake ndio ile nisa si mimi nakaa hapa mimi nafanya kazi hapa hakuna mtu hakuna mtu sijui kwa office nikajiendea <laughs> nikasema Mungu tu unishughulikie so jamaa na yeye anapongangana kupasa sauti kubwa majamaa wanafanya nini you are making noise Una, yani wanataka kunyamazisha yeye Awa, yani waliona ni kwamba ata disturb nani mungu muna nyelewa lakini sometimes nabu ya sabu unajua kuna time naenda na, na, na kaa kwa nyumba mtu wa chui kama niko kwa nyumba niangia kwa kitana Ninalia, ninalia, ninalia Na amuka na weka radio Inaimba tena naansa kulia Nalia, nalia, nalia Nikitoka hapo na ingia kwa bafu na oka Niko sawa Kuna vitu ngini ya hali mbaka unasema aki mungu tu Sasa hii na hii inakuwa na mnagani Ya mnajua tena ukiwa Ukiwa huko peke yako Hakuna mtu na kuambia hapa na hacha kulia Na mimi ukiniambia ni hacha kulia Wendi unaniuwa Sasa ukiniambia ni hacha kulia Hata nita kufukuza Na ni kuambia marambili uende ukatae Sasa maandoni itatembea hapo Unajua kuna, kuna asia inakuwa ingina inakuwa Sijui sijui zirowa sijui nini Yani kwa vitu ingina fani fani Mutu ukiona mutu wanalia Alafu naenda kumambia Tata yangu Mama yangu Ata kuhua Wea hacha alie Iyo uchungwa kuna wifanya nini Ishi Ata, ata, ata mukienda kwa matanga Alafu mutoto wa mutu Analia, anakaragara chini anana... Watu wanafuraya wanasema Iyo ni uchungu, wacha uchungu ifanya nini? Itoke Kuliko mwenye amenyamaza Akiribuka, anaweza kufa hapo Kifo, tena ingine Ama ikuwe mambo ingine tofa Tofauti So, wabendo, hile kitu ningependa kuambia Ni siku za amusu Whether you like it or not Hile kitu nataka tu ubie hesabu kwako Pia hesabu ya maisha yako Ninge uisa leo Ni wangapi wako na wakika Ya kwamba mo, yesu akirudi leo Wataenda mbinguni Utaona mekona hapa kama ishirini Wale wako na wakika Hata ishirini wezi vika Hata ishirini wezi vika Actually hata moja ukiona ni neema ya mungu Alafu mna china mkisa mna chua Tunawakalea kwa neema Tunawakalea kwa neema Tunawakalea iyo ingine ni inakuja badai Iyo neema Auchapewa uendee kuhisi kwa dhambi kwa sababu unajua na hema hiko Muna nyerewa Kuna temu itavika Iyo na hema itavanya nini Haita kuwa Haita kuwa So hile kitu ningeomba tuweze kufanya Sisi wote Kila mtu aweze kujioji ndani ya moyo wake Like this man <laughs> Anasema ya kwamba Ameambiwa ni yesu anapita Na wanafuzi wako na mwambia Nyamaz There is that song I must tell Jesus Si muimbe vizu Zaza ni nini? Nini kuimba? I must tell Jesus All of my trials I cannot tell it Yani wata yura chitoro mutu Wewa kama manadamu akiwa Hakuna kitu utanifanyia Kama ni kulimarisa ni marisi Lakini mimi I must tell you Iyo ndio jamaa alipiga sauti saiti Atasema ya kwamba Awa ni wanadamu Na hakuna mahali wanatamimereka Kama ni yesu wanapita Lazima uchumbe wangu ufike kwa nani Ufike kwa ke Hakuna kitu mnanikisha tisha hapa Wewe ni yesu Wewe ni mungu Lazima nifanya nini Lazima ni mwambie So kuna changamoto hiko katika maisha yako Katika safari yako ya imani Ama unasema ya kwamba Mungu nisaidie Hata siku ya leo Bila nipate na fasi ya kumuambia Yesu Nipate
kupata nafasi ya kumwambia Mungu maisha yangu nimeviteta na moto mingi ya kwamba hakuna mwanadamu hakuna mwanaume atanisubia nimwambie Yesu imba tu hiyo wimbo or oh, no trials i cannot burden
kufungwa watu walikaa tena siku ngapi sapu mnanielewa lakini na wanaendea na vituko vyao wanaendea na vituko vyao <laughs> basi kaanza kubana sasa wale watu mnasikia habari wanasema wale watu wakati wa mvua wako maeneo ya jini wame wakuja wapi wakuja juu sasa wakaanza kuhama wakikuja manyumba yao ikiwafuata wanakuja manyumba kutoka chini mangombe inaletwa na maji kuja juu yani wana, wanajaribu kunganana kutafuta mahali palipo salama kidogo pamli pamlima so nyumba wanaona zinafuata kutoka nyuma mangombe sawa siko hapo kwa maji ndani si hata zinatembea hiyo ni maji inaendelea kuleta na wao wakasema sasa wakiende pale juu kwa mlima maji haitafanya nini haitafika so wakati maji ikifika wanaona sasa <coughs> najua wakati watu wanakimbia unakuwa na, na matumaini wakati ule wa kwanza unamuona amefika pale yani itakuwa ni uhakika hapa hakuna mwenye atambi hakuna mwenye ata, atamshinda hakuna yule atampita so maji inapanda maombe wanaona zina, zina kuja zina, kwa maji tu ndani kwa maji tu ndani sasa ikafika mwisho wanaanza kubaki kitanda jamaa ya kwamba tufanye nini tufungulie na kumbe Mungu alifunga na ufunguo umefanya nini imeenda and that was the end lakini ujue ya kwamba bado walika siku saba wakati cha vile imefanya nini imefungwa siku saba unasema unasema hii enda enda 14 na tatu enda 13 tatu nasema inasema lakini kama ilivyo ahadi yake Bwana asifiwe. Amen. Kuna ahadi kuna ahadi ambayo tulipewa. Biblia inasema lakini kama ilivyo ahadi yake mnatazamia mbinu mpya na nchi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu wale ambao wameamua kusema ya kwamba tunatembea na nani? Na Mungu. Yaani wewe kwa unyo siwezi mwanzo hata dakika moja. Ya kwamba wanatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kitu inanipa matumaini hapo. Mengine sometimes unajua ya kupewa wasiwasi kidogo tena unaona kuna, kuna tumaini. Kuna tumaini. Hata wewe mtoto akienda shule semester ya kwanza amekuja na D. Semester ya pili akakuja na C minus. At least unakuwa unasema leo sijaibika sana. Semester ya tatu atakuja na B plus. Utafurahia zaidi. So unapoenda unapoona ya kwamba kwamba mambo yanaenda unaona inakaribia. Yaani unasema <laughs> kwanza wale watu ambao wame, wameajiri maziwa wanaletewa kile jioni kila asubuhi. Kile jioni kila asubuhi. Alafu maybe wameletewa ngombe imekaribia na hatariba ya last month. <laughs> unasema si, si, <laughs> no, na unajua sio shilingi mbili na maisha mahali imefika. Yaani ana yaani anangojea ana, mama analala anaamka anajungulia <laughs> anajungulia kwa kuadilisha ni kama imefanya maneno 